hi welcome all so today we are going to see achievement test and diagnostic test uh, and how they are constructed they are um, uh, different aspects related to this construction preparation that kind of things okay so first of all what is achievement test that we, we know that um, what is achievement test so uh, we will go to the steps involved in achievement test we know that in the last class we have discussed what is an achievement test and when we discuss this pedagogy uh, of English language, English teaching, we, we saw what is achievement test, that the solution test that we administer after to test the achievement of a student or after uh, completing uh, content, that is the thing. So that is achievement test and then, uh, so it involves some steps that is planning of test, preparation of a design for the test. Then preparation of the blueprint, writing of items, preparation of the scoring key and marking scheme. And the last one, preparation of question wise analysis. So here what we need to understand is that this um, order is important. First of all, we have this planning, then preparation of a design for the test. And then we we'll prepare a blueprint. And then afterwards, after completing all these three stages, we would go to this we will go to the next one that is the writing of items and only we, uh, we usually write down these items uh, so afterwards uh, we will uh, prepare a, a scoring key and marking scheme and then uh, after all the com after completion of all these steps we have preparation of question wise analysis okay so first of all we will say planning of test so what is planning of test that means that we should have a uh, an idea about the objectives of uh, this text. What is the aim? Or what 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 we really want to test? What what is the aim of this objective of the test? And then uh, it should be based on instruction objectives of the content area. As we know that usually after the completion of uh, a, a chapter or an a, or a specific area or after completion of certain um, topics in the syllabus, we uh, administer this achievement test. And we know that uh, every test is meant, or achievement test, especially achievement test, is uh, meant to test the level of uh, learning uh, that uh, took place and what the students have studied after going through all these teaching, learning uh, process, these sessions. Okay, so it should be always uh, rooted in that is the objective of the test should always uh, be rooted uh, in or based on instructional objectives of their contact area that is important uh, then only there will be a meaning for this uh, test okay now um, at the same time we have to determine the maximum time and maximum marks that we are going to um, use or we uh, that that is uh, that when we administer this test that is the maximum mark so that is there should be some uh, limitation we have to delimit all these aspects time and marks so for a 20 marks question you can give a 20 I mean 10 to 20 minutes maximum and then when uh, you it's according to the marks that the time is allocated okay and then that is the first stage that is planning of a test and then we have preparation of a design for the test. So what is design? Design um, in this session, in this uh, section, that is in this step, we have uh, 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 some important factors that we are uh, going to consider when we prepare a design for the test. That is weightage of objectives and then weightage to content, weightage to forms of questions weightage to difficulty level so these are the four important factors that we need to consider in designing the test okay so we will see that so here some of the examples are given here like you know first one is weight age that is weightage to it's a weightage it's not weight age it's weightage weightage to instructional objective or learning outcomes so we know that every chapters every units are based on some instructional objectives and basically we know that we have already studied Bloom's taxonomy so usually we know the the that topic is based on some of the objectives and we have to um, allocate specific marks to each objectives or each type of whatever objectives that we stated 
before teaching that particular area okay so adu nammal eppozhum idile ulpadthanam now that is the first one is in teach to instructional objectives or learning outcomes now uh, there are different types of questions as you know you must be aware of it in the last class uh, we saw there are different types of uh, questions like multiple choice uh, i mean uh, one word then we have short answer type then we have essay type questions all these um, questions these types of questions are given different marks and it should be this weightage should be given in this design so we have this is a four uh, um, there are four uh, tables in this design okay and then the second one is weightage to forms of questions or types of questions so we have here this long answer five marks each number of question one and total mark five now short answer two marks and very short answer one mark that is there are five questions so the total number is five now we have uh, one word type question okay maybe like match the following or fill in the blanks and that is uh, the ot so one marks is 11 one word questions are there so all together we have 11 11 marks okay so in the, uh, this is the way how uh, we give or we prepare weightage this design uh, it is uh, based on the forms of questions okay there are 25 to 25 uh, marks 19 questions now we have weightage to content or subject units uh, we have different topics we usually when we administer uh, uh, when we prepare a test when we plan to prepare our test usually uh, we know that we have different uh, we must have some of the topics some uh, different topics so we have to give um, uh, sufficient or uh, uh, that uh, marks we should have this weightage for diff every every chapters have different every chapters has different weightages mark weightages okay apadu nammal nokkite ore chapters so we, for example if we have three chapters then we give uh, different marks we allocate different marks adile base it aanu nammal questions um adu pole thana mattulla karyangal okke cheyyunnathu appo aa or weightage athri questions athri marks inde weightage athil nanna varana okay then we have difficulty level that is easy average difficult so um, we consider the perfect uh, combo is 20 60 20 20 is to 60 is to 20 is that a ratio perfect ratio where easy uh, questions there should be 20 easy questions 20 no, 20 percentage of the marks for example if we have uh, if we are going to ad, uh, administer uh, 100 mark marks test paper or achievement test then 20 marks will be given to very easy questions then 60 marks will be uh, the questions uh, will be from this average level and then the difficult only 20 percentage should be from difficult uh, level okay so these this is the way how we design uh, the, the uh, test a test okay now we know the preparation the next one is a preparation of the blueprint so what is blueprint blueprint it is also called the table of specifications so in the last table we saw uh, these designs see that is uh, the design we have to prepare a design for the test and then we gave weightages we uh, made tables different tables based on the objectives weightage to objectives and to content to form of questions and uh, based on the difficulty level we prepared it and then we have this preparation of the blueprint so blueprint is a uh, is also known as the table of specification it is also um, uh, it is defined as a three-dimensional chart giving the placement of the objectives content and forms of form of questions that we already saw we designed it as a part of this designing the test we have already prepared the tables so based on that we have a three dimensional chart okay in which we includes these objectives the content and form of questions now it provides a listing of the major content areas and cognitive levels intended to be included on each test form so it includes the number of items each test form uh, should include within each of these content and cognitive areas. Apo oro area galilom 
എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നു അത് ഏത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഏരിയയെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് മീൻസ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ആണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ബ്ലോ പ്രിൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കണ്ടൻറ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ടാർഗറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഏത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ടാർഗറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് അ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രം ഫോർ ഈച്ച് ലേണിംഗ് ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കും സോ ദ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഓർ ടാസ്ക് and with creating a test with the intended emphasis and balance appo ella perfect aayittu namukku ee blueprint nokki kaynale krithyamaayittu manasilavum ede topic il ninde ede question etra marks ne vannu ennalathu manasilaakkan pattum appo that is uh, that is the importance of blueprint okay now we, we have an example of the blueprint so here you see see here we have this three dimensional chart that is objectives are there that is um, objectives knowledge understanding application analysis synthesis evaluation all these objectives then form of questions are there that is content uh, that is uh, here we have a form of questions that is endakana uh, one word ano short answer ano essay ano angane ullathu koduttundu oro oro separate aayittulla objectives ilum koduttundu adil sub topic content kodukkunnadu content il sub topics 1 2 rendu topics aanu ivide irunnathu അതിലെങ്ങനെയാണ് ഇത്ര അൺവേർഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളെന്താണ് അതുപോലെ ഓരോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സെക്ഷൻ സെഷൻ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഈ സബ്ജക്ട് സബ് ടോപ്പിക് വണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര മാർക്സാണ് അലക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഇതിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഓരോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അനാലിസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിന്തസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു objectives so it is it for when we see a blueprint we can understand the uh, different uh, the distribution of marks and then the type of questions asked and the marks allocated to each type of questions and total number of questions and total number of uh, um, marks allocated into uh, all these sub topics okay സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ലുക്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും സബ് ടോപ്പിക് വണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര വന്നു മീൻസ് യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ടൂലൊക്കെ എത്ര മാർക്സ് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് എത്ര എത്ര മാർക്സ് എത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ വി റൈറ്റ് ഡൗൺ വി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ടേബിൾസ് വെച്ച് അതിന് നമ്മളെല്ലാം കൂടി എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെയും കൂടി ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ചാർട്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ നോ വി ഹാവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ വി പ്രിപ്പയർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് പ്ലാനിങ് then we have preparation of design then we have preparation of blueprint the moonu kaynu kaynale then we write items based on this blueprint blueprint il nanna namakku kaanan pattum etra marks inde engatha question i mean etra mark adu etra idu oru objective ne base cheyondai irikkanam ennalladu appo adu base cheyondu nammal oru question wise aayittu nammal prepare cheyyanam okay that is this writing that next stage so blueprint undakkiyana shesham mathra nammude writing of items nadathunnathu in case uh, uh, ee order shuffle idu theriye matte cheythu kanyale confusion undavirathu nammal eppozhum first plan cheythu then we have this uh, we design uh, the test and then we have this um, blueprint preparation of blueprint and based on this on this blueprint we are writing items okay then only we can write uh, down the items and this blueprint helps in writing is items okay now that is uh, I, uh, writing of items adile varuna karyangal endakiyana item writing item editing pre try out then the final try out okay so the ingeyana nammal cheynathu adhe or item edu nokkum means a questions ella nammal edundaki then edit cheythu pinna try out cheythu 
ഒരു പ്രീ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു അറേഞ്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫോം ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി നോ വെൻ എവർ വി സി അ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോർമൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി വൺ വുഡ് ആൻസേഴ്സ് ആർ ഗി വൺ at the beginning and then uh, by the end of the question paper we can see the paragraph and then the last essay questions angatha reethilum chodikkanu okay now preparation of the scoring key and marking scheme appo ibada nammal in the last step stage we uh, we wrote down all these items based on the blueprint appo edu edinode connect cheedikkunnathu nalladhu nannayittu ningal manasilaakki povva നമ്മൾ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റേജ് ബേസ് നമ്മൾ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക പക്ഷേ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കോറിംഗ് കീ ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം സോ ഏതൊരു ടെസ്റ്റിനെയും അതിനെ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്കോറിംഗ് കീ ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം സോ മാർക്കിംഗ് സ്കീം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വട്ട് വട്ട് ഈസ് ദിസ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോസിബിൾ റെസ്പോൺസസ് ടു ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഗിവൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ റെസ്പോൺസ് ടു ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ആർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ വേരിയസ് വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ റെസ്പോൺസസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ മാർക്സ് അലോ ടു ഈച്ച് വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് it ensures objectivity in judgment and eliminates differences in score so we have test to study that we have the marks scheme that is for 5 marks question and then there are so many points to be given and that is the one point and one point is written in the end so we have 6 marks or 1 mark and we have to assign so if we have to study the marking scheme we have to study all the answers so we have to study the marks so that means that wherever and whenever we administer this test uh, we we uh, depend on this marking scheme to uh, evaluate the answer sheets okay adinte thanne vere oru sambhavam aanu scoring key endu parayunnathu that is objective type in uh, type test kalkulladana uh, questions nilladana objective type questions ne kodukkuna oru answers aanu that is scoring key so uh, we, uh, you must be familiar with that Uh, when it comes to this uh, PSC examinations, we have scoring key. Scoring key is not the same as we have to do that. Because we have to do that answer, we have to do that. We have to do that marks, we have to do that scoring key. So it is exclusive for objective type questions. Okay, so it is exclusive for objective type questions. Okay, so after completing the, uh, the step or the stage of writing uh, the items, we prepare the scoring key and marking scheme. so both these help in evaluating or this is the clue or this uh, guides this marking scheme and scoring key both of them uh, guide the examiner or the uh, person who correct set paper uh, to allocate uh, marks okay angane aanu aa oru reethil aanu cheyyunnathu that is marking scheme and scoring key now uh, after completing all these steps that is Uh, we have prepared plan the test then prepare the design it is based on the details in different uh, types of uh, different areas of this stage uh, i mean uh, we we teaches and then we have this blueprint and afterwards uh, based on the blueprint we prepare the um, items test items and then after completion of this test item we um, prepare the next one that is Uh, this uh, marking scheme and scoring key and after completing all these stages we got to prepare this um, we, uh, this question wise analysis question wise analysis includes everything that we have done up to uh, that point that is it helps to know the strength and weakness of the test to tally the question paper and the blueprint to determine uh, content validity of of the test Just a moment. 